Hello students, good evening. Welcome to my channel. So in this video, you will get the full answer of assignment question of BCom second year annual mode English paper. This is paper 11. Pura answer aapko milega, but please stick with me till the end. Watch full video, otherwise you will miss a lot of important details in between. So now let's have a look at the structure of the assignment. At the top, at the center, you have to write the name of the paper, which is BCom second year annual mode, your uh, subject, English paper, paper 11. Uh, uh, either on the left side or on the right side you have to write the name and roll number by name I mean your signature because uh, there are total five things which you have to write on all the pages agar panch page ka assignment hai panch page pe aapko panch cheez likhni hai teen page ka hai teeno page pe panch cheez likhni hai please follow as well guidelines what are those five things your examination roll number as well roll number your signature there are total five things which you have to write so this is question one of this paper it's, if you have already looked uh, the paper then you know that there are total two questions and there is individual individual choice in each question like question 1 ke beech mein bhi a or b choices given hai aapko ek hi question karna hai question 2 ke beech mein bhi a and b do choices given hai aur aapko ek hi question karna hai question 1 is from your textbook and question 2 is like a uh, general english question like red letter writing so this question is from your textbook provided to you by SOL अगर आपके पास textbook नहीं है आप SOL की website से download कर सकते हैं and uh, pdf is available there so let's have a look at the question the question one write the detailed description of Albert Foreman's character in the verger so the verger ke beech mein Albert Foreman ka jo character hai uske upar aapko ek detailed description likhna hai like a short note type aapko uske upar likhna hai ki wo kis tarah ka character tha Albert Foreman jo hai now the verger yahan pe ye inverted commas mein is liye hai because this is the name of a short story wo single quotes mein isi liye hai kyunki wo short story ka ek naam hai uh, for the answer in the very first paragraph we have described ki foreman ke character ke bare mein batana hai to humne directly character ke bare mein hi baat kari ki wo kaisa insaan hai pehli do lineon mein humne exactly bataya ki hamara uske liye first impression kya hai and then a brief like uh, summary type detail of the story lekin summary bhi hame sirf wo batani hai jo uske character se related hai jo baaki logo se jyada related hai uske upar itna focus nahi karna so uh, let's have a look at the answer albert foreman is a perfect example of people who have well uh, well deserved self respect and who turn any disadvantage into an advantage with their creative thinking and hard work so hamara first impression ke albert foreman ke bare mein ki wo ek perfect example hai well deserved self respect ka yani ki aise log jinki self respect bahut like mehnat se kamai gayi hoti hai ya unke deserving hote hain unko unko milni hi chahiye who turn any disadvantage into advantage kisi bhi like uh, jo disadvantage hote hai usko advantage mein badalne apni creative thinking aur hard work se albert foreman now the brief description jo book mein se diya gaya hai ki okay foreman tha kaun albert foreman was a verger in the um, in the at St. Naval's Church. So there is an error here. Uh, Albert Foreman was a verger at St. Naval's Church, not in the. Aap ya to in the likhye ya sirf at likhye and at is like more suitable. So like Albert Foreman was a verger at St. Naval's Church in London, but he had to leave his job because he was illiterate. Lekin sa apni nokri chhodni padi, kyunki wo anpartha. So verger, if you do not know what is verger, verger, agar aap church mein kabhi gaye honge, to wahan pe जब कोई फंक्शन हो रहा था क्रिश्चियन क्रिश्चियनिंग हो रही होती है कुछ और हो रहा था फंक्शन तो आपको जो आपकी सही जगह बताने वाले लोग होते हैं कि आपने यहां बैठना है और यह काम करना है तो वो वर्जर कहलाते हैं वहां पे इट्स अ काइंड ऑफ अ जॉब इसलिए आपको सैलरी भी मिलती है उस जॉब के लिए चर्च की तरफ से he started earning at the age of 12 as a page boy and had successively been a footman butler and then head butler usne 12 saal ki umar mein kaam karna page boy ki tarah naukri karna shuru kar diya aur fir aage wo badhta gaya banta gaya ek footman bana butler bana aur fir head butler bana he worked as a verger for 16 years but he was removed from his job on account of him being illiterate by the new vicar 16 साल से उस चर्च में जॉब कर रहा था एज अ वर्जर लेकिन नए विकार के आने के बाद सो विकार इज लाइक अ हेड ऑफ ऑल दिस पीपल हु मेक अरेंजमेंट्स एट द चर्च सो विकार के न्यू विकार के आने के बाद उसको अपनी जॉब से निकाल दिया गया बस इसलिए कि वो लिटरेट था अनपढ़ था सो इन द नेक्स्ट पैराग्राफ वी हैव गिवन लाइक अ लिटिल बिट मोर डिटेल्स अबाउट द शॉर्ट स्टोरी सो इन शॉर्ट द स्टोरी इज अबाउट एल्बर्ट बिकमिंग अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन आफ्टर ही वाज रिमूव्ड फ्रॉम हिज जॉब so short mein story jo hai wo is bare mein hai ki albert kaise ek successful businessman banta hai apni job se nikal jane ke baad 
पूरी कहानी इस चीज़ के बारे में ही वॉज गिवन अ चॉइस ऑफ अदर आइर बिकमिंग इलिटरेट इन आइर बिकमिंग लिटरेट इन थ्री मंथ्स और लिविंग द जॉब उसके पास ऑप्शन था उसको चॉइस दिया गया कि या तो तीन महीने में तुम पढ़े लिखे बन जाओ या फिर तुम जॉब छोड़ दो इट वॉज नॉट दैट ही वॉज नॉट ओपन टू द आइडिया ऑफ लिटरेसी बट जस्ट सिंपली बिकॉज ऑफ हिज एज ही कुड नॉट बिकम लिटरेट इन थ्री मंथ्स एंड ई न्यू इट वेरी वेल सो अब ऐसा नहीं था कि उसको पढ़े लिखे होने से कुछ प्रॉब्लम है या वो पढ़ना नहीं चाहता था बस सिंपल अपनी एज की वजह से उसे नहीं लगता था कि तीन महीने में वो पढ़ा लिखा बन सकता है और ये उसे बहुत अच्छे से पता था ऑल्सो ही डज नॉट सी एनी नीड फॉर इट फॉर हिज नीड फॉर इट फॉर हिज करियर सो उसको इसके लिए ये भी लगता था कि लिटरेट होना उसके करियर के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है सो प्लीज़ करेक्ट द एरर हेयर ऑल्सो ही डज नॉट सी एनी नीड ऑफ इट फॉर हिज करियर यू कैन ऑल्सो राइट फॉर इट बट आई थिंक ऑफ इट विल बी मोर सुटेबल ही वॉज क्वाइट सक्सेसफुल एज अ वर्जर टिल नाउ बट द न्यू विकार डिड नॉट कंसिडर हिज गुड सर्विस ऑफ सिक्सटीन ईयर्स एंड आस्क हिम टू लीव वो अब तक एक काफ़ी सक्सेसफुल वर्जर था लेकिन नए विकार ने आके उसकी 16 साल की सर्विस को एक बार भी ध्यान में नहीं दिया और उसको जॉब से जाने के लिए उसे बोल दिया कमिंग आउट ऑफ द चर्च ही वॉज थिंकिंग अबाउट हिज करियर एंड ही हैर एन आर्ज फॉर द स्मोक चर्च से बाहर आके वो अपने करियर के बारे में सोच रहा था उसको स्मोक करने की एक अंदर से इच्छा हुई ही फाउंड दैट देर वॉज नो टोबैको शॉप इन द स्ट्रीट लेन एंड डिसाइडेड टू ओपन अ टोबैको शॉप सो उसे दिखता है कि इस पूरी स्ट्रीट गली में सड़क पर कोई टोबैको शॉप ही नहीं है आस पास तो वो यहाँ पर टोबैको शॉप ही खोलेगा आफ्टर टेन ईयर्स गिवन इज हार्ड वर्क एंड क्रिएटिविटी ऑफ ओपनिंग अ शॉप वेयर द कस्टमर डिमांड वॉज रिक्वायर्ड ही हैड मोर देन टेन शॉप एंड अ बिग अमाउंट ऑफ मनी इन हिज बैंक तो so, अब जब 10 साल बाद उसकी क्रिएटिविटी की वजह से और उसके हार्ड वर्क की वजह से अब उसकी 10 से ज़्यादा दुकानें हैं और उसने अपना क्रिएटिविटी दिखाई कि जहाँ पे कस्टमर्स की डिमांड थी टोबैको की वहाँ पे उसने अपना खुद का बिजनेस खोला सो हेयर ओपनिंग अ शॉप वेयर द कस्टमर्स नीडेड टोबैको और द वेयर कस्टमर्स हैड डिमांड ऑफ टोबैको आप इस तरह से लिख सकते हैं आई पुट स्मॉल स्मॉल एरर्स इन बिटवीन बिकॉज समटाइम्स वेन वी टाइप देन आई जस्ट टाइप इन अ फ्लो एंड ऑल्सो अनादर थिंग आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग सो दैट वैन यू आर वॉचिंग दिस वीडियो वैन आई एम गिविंग ऑल दिस स्मॉल एरर करेक्शन देन यू आर करेक्टिंग दैम ऑन पॉइंट अदरवाइज दोज पीपल हु आर जस्ट कॉपी पेस्टिंग इट इट्स देयर लॉस सो प्लीज वॉच द फुल वीडियो टिल द एंड आई से इट रिपीटेडली अगेन एंड अगेन इन ऑल द वीडियोज सो uh, so, उसकी दस से ज़्यादा दुकानें हो चुकी थी और उसके बैंक में भी बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो इकट्ठा हो चुका था वैन द बैंक मैनेजर गेट टू नो दैट ही इज़ इलिटरेट ही वंडर्स वॉट ही कुड पॉसिबली बिकम इफ ही वॉज अ लिटरेट पर्सन देन आई बर्ट वंडर्स एंड रिप्लाईज दैट आई वुड बी अ वर्जर इन द चर्च सो बैंक मैनेजर को पता लगता है कि ये अनपढ़ है तो वो सोचता है कि अगर ये पढ़ा लिखा होता तो क्या बनता तो इस चीज़ के बारे में सोच के एल्बर्ट बोलता है कि शायद मैं तब चर्च में एक वर्जर ही होता His temper and emotion throughout the story were in check. He was worried now, uh, like all our understanding about him. उसका जो भी इमोशन थे टेम्पर थे गुस्सा था वो हमेशा कंट्रोल में रहा ही वॉज वरीड अबाउट इज फ्यूचर बट हे वॉज नॉट अ क्लिन जी मैन अनलाइक अदर पीपल ही डिड नॉट बैक द विकार बैक टू द विकार फॉर हिज जॉब वो uh, चिंतित था अपने फ्यूचर को लेके लेकिन वो बिल्कुल भी एक तरह से चिपकू या फिर मांगने टाइप वाला इंसान नहीं था उसने अपनी जॉब के लिए किसी के आगे गिड़गड़ाया नहीं वो बिल्कुल भी He was not even angry with विकार when विकार asked him to leave his job. वो उसे गुस्सा भी नहीं आता जब विकार ने उसे जॉब छोड़ के जाने के लिए कहा था ही वॉज जस्ट सिंपली ही ही जस्ट सिंपली रिजाइन एंड स्टार्टड थिंकिंग एंड वर्किंग फॉर हिस्स करियर एंड फ्यूचर उसने बस रिजाइन दिया उसे लगा कि हाँ ठीक है इनको इलिटरेट आदमी चाहिए मैं इलिटरेट नहीं हूँ मैं इलिटरेट हूँ तो ठीक है मैं रिजाइन कर देता हूँ और अपना फ्यूचर कहीं और देखता हूँ और उसने इमिडिएटली बाहर आके अपने फ्यूचर के बारे में सोचना और काम करना वर्किंग एंड थिंकिंग बोथ ही स्टार्टड His self-respect was earned and justified. उसकी self respect जो है वो उसने कमाई है और वो justified भी है Never did he ever blame his destiny for anyone वन और डेस्टनी और एनी वन फॉर हिस्स स्ट्रगल एंड पॉवर्टी उसने कभी भी अपनी गरीबी अपने स्ट्रगल के लिए किसी भी डेस्टनी या किसी और इंसान को या विकार को किसी को भी ब्लेम नहीं किया ही ऑल्सो हैड सम सेविंग्स विथ शोज हिज प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब उसे शॉप खोली तो उसके पास सेविंग्स भी थी और ये चीज़ ये दिखाती है कि उसकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो बहुत सही थी हिज एंटरप्रनोर एंटरप्रनोरियल स्किल्स वर द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज क्रिएटिव माइंड एंड एज अ पर्सन एंड अ पर्सन हु बिलीव इन हिम सर सो देर इज़ अ डबल ए प्लीज करेक्टेड लाइक एडिट वन ए ओमिट वन ए सो उसकी इंटरप्रनोरियल जो स्किल्स थी वो ये भी दिखाती कि उसका माइंड क्रिएटिव था और वो खुद में बिलीव करने वाला इंसान था ही वॉज अ डाउन टू अर्थ ऑप्टमिस्ट मैन वो डाउन टू अर्थ 
पॉजिटिव चीज़ें सोचने वाला इंसान था ही डिड नॉट वेस्ट हिज टाइम इन लेमेंटिंग इज जॉब लॉ इज लॉस जॉब बट ही थॉट प्रैक्टिकली अबाउट द थिंग्स ही शुड डू उसने बिल्कुल भी अपनी खोई हुई जॉब के बारे में रोना पिटना नहीं रोया बल्कि ये सोचा कि उसे इन फ्यूचर अपने बारे में क्या करना चाहिए हिज डिसीजन ऑफ ओपनिंग द शॉप वॉज नॉट अ रैश डिसीजन ही वेंट होम एंड गेव इन अफ टाइम टू प्लान एंड थिंक अबाउट हिज आइडिया उसकी दुकान खोलने का डिसीजन भी कोई एक जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन नहीं था क्योंकि उसे लगा कि टबैको शॉप खोलनी चाहिए और उसने एकदम से खोल दी ही थॉट अबाउट इट ही प्लान अबाउट इट ही इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ टर्निंग इल फॉर्चून इंटर एन अपॉर्चुनिटी वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि किस तरह से अपनी बदकिसमती को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी में बदला जाए सो दैट्स इट फॉर दिस आंसर इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी और एनी थिंग विच यू वुड लाइक टू विच यू वुड लाइक अस टू आंसर Do let us know in the comment section. Those of you who have liked and subscribed my channel, thank you so much. I really, really appreciate your efforts for me, and it makes me feel really nice when I see that people are liking my work. And those of you who haven't subscribed, or those of you who do not watch full videos, please subscribe and watch all the videos and full video. You miss a lot of important details. अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखते हैं तो, and uh, that's it for this video. Thanks to everyone. Have a nice time.